Добрый день. Существует ли авторское право в Украине? Тема нашего сегодняшнего эфира. И наш гость, патентный поверенный, Мария Артинская. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Мария, Кабмин готовит очередной закон, в этот раз антипиратский, так называемый. И там довольно жесткие нормы. Например, сайты, которые разместили у себя контент, который они должны были размещать, будут закрываться без суда. Расскажите, насколько адекватна эта норма и насколько она полезна? Действительно, такой проект закона, он уже был подготовлен и более того, он уже подал в Верховный Совет регистрационный номер 3353, поэтому каждый из нас может сам, самостоятельно ознакомиться и уже определить, насколько он адекватный или нет. Но а, данный проект закона предусматривает так называемый take-down notice. Это, а, возможно, это инструмент, который позволяет а, правообладателю, то есть владельцу авторских прав, написать определенное заявление о нарушении его авторских прав. И а, провайдер должен без суда заблокировать доступ к данному контенту. Данная норма, насколько я знаю, впервые появилась в Соединенных Штатах. На сегодняшний день она и отображена в законодательстве Соединенных Штатов, а именно в так называемом законе DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Это акт о авторском праве в цифровую эпоху, и который предусматривает тоже такую возможность. С одной стороны, если мы говорим о том, что я являюсь патентным поверенным и защищаю права интеллектуальной собственности, данная норма очень удобна. Например, если к нам обращается клиент по поводу нарушения авторских прав на YouTube, у меня есть возможность написать жалобу, Компания YouTube, YouTube рассматривает данную жалобу, и она, YouTube работает по DMC, Digital Millennium Compared Act, и не действительно блокирует данный контент. Поэтому с какой-то стороны такая, проект такого закона является оправданным в законодательстве Украины. Но вы можете услышать много противников, которые могут сказать, хотят зарегулировать интернет. Вот я не смогу ничего написать, вот угу. мы забираем свободу слова. Конечно же, тут нельзя сказать, что проект закона идеальный, очень много вещей, которые нужно дорабатывать, и с некоторыми моментами я не согласна. Что могу сказать положительно, что данный антипиратский проект предусматривает возможность нотариального заверения интернет-страниц нотариусами. Mm -hmm. Что это даст? Например, на сегодняшний день мне нужно зафиксировать, вот, например, вы написали а, книгу, ко мне обратились по поводу защиты авторских прав, потому что она есть на всем, знаете, каких ресурсах, которые находятся в интернете, например, в обменниках или других библиотеках. И мало того, вы хотите не только, чтобы заблокировали этот доступ, а вы хотите справедливости, вы хотите, чтобы вам выплатили компенсацию за нарушение ваших авторских прав. Ок. Но как только мы обратимся к, например, администратору данного ресурса, он в любой момент может удалить, и у нас с вами, скажем так, пропадут доказательства, и мы не сможем получить компенсацию за нарушение ваших авторских прав. А нотариус это фиксирует? Да, нотариус это фиксирует. На сегодняшний день есть такая норма в законодательстве Российской Федерации, и она хорошо работает. В законодательстве Республики Беларусь, к сожалению, не знаю, или там работает или нет, мы пытались связаться с их нотариусами, но пока они достаточно консервативны или, возможно, рынок у них этого не требует. Uh -huh. В Украине рынок это требует, и эта норма будет достаточно положительной для возможности защиты многих авторов, многих продакшенов по авторским правам. Что же негативного в данном проекте закона? Мне кажется, что Норма по поводу 24 часов, то есть, например, если я написала вам жалобу, вы владелец а, любого интернет-портала, вы или провайдер, в зависимости от того, как и кому я пишу жалобу, вы должны отреагировать на нее в течение 24 часов. А если вам жалобу написали, например, в пятницу 24 часа, и вы являетесь единственным администратором, вы единственное физическое лицо, и вы лежите с температурой, у вас нет возможности посмотреть почту. Или, например, вы летите в самолете в Соединенные Штаты Америки, и полет у вас занимает 20-22 часа. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день 24 часа это слишком мало. Конечно же, 
когда мы обсуждали данный проект закона и вообще данную инициативу с другими участниками рынка, то, например, несколько юристов телеканала озвучивали свою позицию. Они, в свою очередь, они защищают контент, который создан телеканала, для того, чтобы телезрители все-таки смотрели телевизор, а не находили данную информацию в интернете. И юристы телеканала апеллируют к такому, что 24 часа нужно, ведь за 24 часа контент можно распространить по всему интернету. Запросто. С какой-то стороны, да. Но с другой стороны, нужно понимать, что общество нужно к этому готовить. И вот так в один момент сказать, что у нас все будет работать, так не будет. Что могу сказать? Будет очень много злоупотреблений. Если, вы знаете, в Украине относительно промышленных образцов существует очень много патентных троллей, я думаю, что будут и тролли по копирайту, по авторским правам. Например, вот не нравится мне такой-то такой ресурс. Или вот есть у меня конкуренты, и я понимаю, что я продаю какую-либо продукцию, пик которой будет продаваться с 20 по 30 декабря каждого года. Что мне мешает написать жалобу и заблокировать вам доступ к вашему контенту, а ваш контент продает и, соответственно, приносит вам потребители. Коварная норма какая-то. Да. Положительно в законе, что все-таки ввели ту норму, что заявление должно подписываться электронной цифровой подписью, но угу. я думаю, что в данном случае будут возможности, будут для зейки, для копирайт тролли тех лиц, которые захотят или заработать на комте, или, например, сразу же вымогать деньги. То есть мы вам заблокировали, но мы понимаем, что доход ваш Сайт приносит, например, 100 тысяч гривен, поэтому отдайте нам, пожалуйста, 50 тысяч гривен, и мы вам сразу же его, например, разблокируем. Угу. Поэтому нужно к этому готовиться. В любом случае общество идет к тому, что это необходимо регулировать. Это не будет урегулирование интернета, а должно защищать. Что хочется пожелать нашему правительству, что как только заработает эта норма, созывать рабочие группы, спрашивать всех участников общества, в том числе интернет-провайдерам, на которых ляжет очень большая ответственность, как вам работается, какие у вас предложения, и если они будут конструктивными, то, конечно же, оперативно подавать соответствующие проекты, вносить изменения и делать. Потому что то, что работает в Соединенных Штатах, не факт, что оно будет работать. Точнее, я уверена, что оно не будет точно так же работать в Украине. Вот в целом, в условиях интернета, в условиях такого нагромождения новых способов копирования, хранения и распространения информации, не требует ли сам институт авторского права каких-то перемен, каких-то изменений, либерализации, что ли? Я думаю, требует. И мало того, не только в Украине, а, наверное, во всем мире. Так, на сегодняшний день есть достаточно много обсуждений рабочих групп, люди встречаются на конференциях, на межправительственных определенных конференциях относительно уменьшения срока действия авторского права. Так, на сегодняшний день он действует на протяжении всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Иногда а, этого достаточно мало. Например, в, в Украине, в Киеве есть несколько памятников архитектуры, и а, сами архитекторы, они не требовали ни от кого никакой роялти вознаграждения за нарушение авторских прав. Но вот, например, у них а, появились наследники, которые сами ничего не создают, но такие очень предприним... предприимчивые бизнесмены, которые понимают, что на этом можно заработать. Mm -hmm. Точно так же достаточно много обсуждений по поводу поводу сокращения срока действия авторского права на фотографию. Потому что ну, некоторые говорят, что ее очень легко создать, что это не требует таких усилий, как, например, нарисовать картину или создать скульптуру, и срок действия должен быть меньше. Ведь дело не только в тех же фотографиях, например. Илон Маск, насколько я знаю, отдал какие-то свои патенты по электромобилю Тесла в общее пользование. Было такое? Он заявил об этом. Okay. Поэтому на самом деле мы не знаем. То есть действительно на официальном сайте Теслы и, по-моему, в блоге Маска было такое уведомление, что он дает эти патенты в открытое использование. Он об этом okay. заявляет. Но на самом деле такое заявление очень много вопросов. Почему? Потому что, например, он так сказал на территории Соединенных Штатов. Это уже патенты. Патент носит территориальный характер. 
Например, если он еще подал патенты на территории или всего Евросоюза, и они там валидированы, или на территории, например, отдельной Германии, Франции, Польши, то касается ли эта норма открытых лицензий только территории Соединенных Штатов или, Украины, или Германии, например, Польши? Об этом никто не говорит. А дальше представьте, хозяин барин, у него на сегодняшний день есть права. Сегодня я заявил, что я ни на кого не буду подавать в суд. Например, возьмем любой большой немецкий автоконцерн, американский автоконцерн, начинает вкладывать деньги в разработку электромобилей. Мы понимаем, что это новые инженеры, новые разработки, новые линейки. И потом Маск говорит, так, вы пять лет попользовались моим патентом, все, я закрываю к нему доступ, платите мне вознаграждение. Поэтому такой момент очень спорный и нужно будет смотреть, чем это закончится. Но если бы я, например, представляла интересы любого немецкого холдинга автомобильного, я бы обратилась к компании Tesla, написала, что я увидела, что на вашем сайте такое заявление, пожалуйста, давайте с вами задокументируем наши отношения, вы мне расскажете на сколько лет, какие страны, что я вам за это должен сделать, например, там тоже открыть свои разработки. Вполне было бы логичным, да, если мы делаем вот такой open source, касаемых электромобилей, так давайте его делать открытым, давайте все разработчики. Поэтому тут такой достаточно спорный момент, но инициатива, конечно, хорошая. Возвращаясь к интеллектуальной собственности, есть такое понятие, как свобода панорамы. Вот, э, я хочу сфотографировать, условно говоря, условно Эйфелеву башню. Вот, сейчас уже вроде можно, а раньше было нельзя, когда на, на нее еще были интеллектуальные права. Почему я не могу сфотографировать тот или иной объект? Я ведь его не краду. Он остается на месте, он остается в собственности хозяина. Знаете, очень хороший вопрос, и я бы назвала ответ на него только э, неточностью украинского законодательства, а также законодательства многих других стран. Это так называемая свобода панорамы, точнее в Украине это отсутствие свободы панорамы. Это означает о том, что действительно, если возьмем любой памятник в Украине, если э, автор является еще живым или не прошло 70 лет после его смерти, мы знаем, что памятников достаточно много таких, около которых не фотографируются и молодожены, например, и э, туристические компании делают определенное промо, и, возможно, э, фотографы собирают это, например, там, фотографируют красиво золотую осень на фоне в парке, на фоне какого-то памятника. А закон говорит о том, что вы все равно должны попросить разрешение у владельца объекта авторского права. В некоторых других странах существует свобода панорамы, которая говорит о том, что вы не имеете права сделать точно такой же памятник, точно такой же другой объект архитектуры, но вы можете абсолютно спокойно на его фоне фотографироваться. Но по свободе панорамы существуют даже две подконцепции. Первая панконцепция, которая говорит о том, что даже в коммерческих целях мы можем спокойно фотографировать, потому что на самом деле архитектор зарабатывает другим. Чем больше мы будем рекламировать, говорить, какой хороший архитектор, тем больше он получит заказов и тем больше он заработает своим основным инструментом то, что он творит и делает такие объекты. Это первая концепция. Вторая концепция – это концепция такова, что вы это можете делать, но только не с целью коммерческого использования. Так, такой проект, насколько помню, год назад разрабатывался Викимедиа Украина, согласно которого предусматривалась свобода панорамы для некоммерческого использования. Викимедия это делала, скажем так, больше под свои проекты, потому что все мы знаем, зайдя на сайт Википедии, конечно же, хочется почитать о Киеве, посмотреть основные или о Львове и посмотреть основные достопримечательности и понять, хотим мы поехать в тот или иной город или нет. Но, по моему мнению, в Украине должен был принят закон, разрешающий свободу панорамы, в том числе с коммерческим использованием. И это не может быть второстепенным вопросом, потому что только мы его примем. Многие туристические агентства, многие издательства, которые создают подарочные книги об Украине, это достаточно упростит их работу. Чем больше мы расскажем Украине, тем больше мы привлечем и туристов, и инвестиций. Поэтому я считаю, что вот эта инициатива должна и она прямо влияет на экономику Украины. Не жадничай, тебе воздастся. Да. 
Перейдем к свободному обмену контентом. В России буквально сегодня или вчера, не скажу точно, суд заблокировал навечно самый крупный торрент файлообменника Рутрекер. Феномен свободного обмена информацией, информационным продуктом, который является чьей-то интеллектуальной собственностью. Вот как с ним быть? Ну, на самом деле, я бы даже сходила из сути, потому что есть фоллообменники, например, я пользуюсь определенными фоллообменниками, если я хочу с своими друзьями поделиться, ну, например, вот я написала статью, это моя авторская статья, вот я кому-то высылаю, почитай, пожалуйста, там, вот какие у тебя есть замечания угу. или правки. Если же мы говорим о том, что кто-то выкладывает фильмы, еще на главной странице данного фаламиника реклама, которая, все мы знаем, стоит достаточно дорого. Фильмы, музыка, книги. Да, да, то да. я считаю, что оно ну, действительно оно не имеет права на существование, с этим угу. нужно бороться. Но тут я считаю, что иногда, и вот мы общались с несколькими издательствами, кстати, с российскими издательствами, которые говорят, вот в Украине тяжело бороться с нарушением в сфере авторских прав в интернете. С какой-то стороны, да, но я их спрашиваю, говорю, я бы купила у вас книжку в электронном виде. Вот, вот мне вот сегодня захотелось, вот сегодня пятница вечера, я хочу на выходных почитать вашу книгу. Сделайте удобный доступ, чтобы я могла, например, за 50 гривен купить вашу книгу онлайн, смогла заплатить через карточку, и на нее были бы мои авторские права. Если вы станете доступным, то, может, и некоторые люди, они не будут а, нарушать... А, авторские права. Все мы знаем, например, в Украине существует онлайн-интернет, кинотеатр легального контента. Uh -huh. И не знаю, насколько он прибыльный, но он существует уже не первый год, и я думаю, что люди покупают и платят за, за просмотр фильмов. Я все-таки подозреваю, что если у человека будет выбор скачать фильм и посмотреть фильм бесплатно, и скачать такой же фильм, но заплатить деньги, то он все-таки выберет бесплатно. А вот тут зависит, масса, как вы мотивируете. Если у меня будет удобная книжка, а не какой-то скан, что мне там будет неудобно читать, а у меня будет удобная книжка на удобном мобильном приложении, то я, например, где я могу сделать закладки, я, наверное, куплю за 50 гривен такую книжку. А с другой стороны, это еще тоже очень большой недочет, мы должны развивать культуру интеллектуальной собственности, культуру авторского права. Потому что чем я сталкиваюсь, не только с тем, что нарушаются права, авторы себя не ценят. Вот вспоминая 2007 год, мне звонит клиент, фотограф, говорит, Мария, ура, украли мою фотографию. Он счастлив, потому что какое-то издательство украло его фотографию. Он востребован. Он востребован. Ну, конечно, такого не должно быть. Или если мы говорим по поводу авторских прав, не прав на торговые марки, не на патента именно на торговой марке, то, наверное, мы беремся за 20 или 30 дел у тех обращений, которые к нам обращаются. Потому что иногда я понимаю, что автор сам не готов бороться, и я понимаю, что ну, украли, так и украли. И, в принципе, он ставит на этом точку. Поэтому тут нужно говорить о том, что да, мы должны и устанавливать и лицензионное программное обеспечение, и на самом деле оно не всегда платное. Есть другие альтернативы платным системам, которые вы можете установить. Просто нужно сесть, разобраться, что у вас было желание и у вас была альтернатива понимания, что я могу это делать только лицензионно, это может быть платно, это может быть бесплатно, это может быть условно платно. И я для себя выбираю тот вариант, который мне нравится. Мария, вот неоднократно сталкиваюсь с тем, что вопрос авторского права доводится до абсурда. Ну, например, тот же фестиваль «Уличная еда». Не слишком ли нарицательное название? Кто-то за... запатентует название «магазин», кто-то запатентует название «почта», кто-то запатентует еще какое-то очень простое слово, которое мы не сможем больше нигде применить, хотя его вполне логично применять везде. Вот как быть с этим? А вы знаете, такие обозначения не должны регистрироваться как торговые марки. Согласно uh -huh. статье 6 закона об охране прав на знаки или товаров услуг, описательные торговые марки или а, те обозначения, которые являются общеупотребимыми терминами, они не регистрируются как торговая марка. Uh -huh. И на самом деле относительно уличной еды, я еще, когда, наверное, полтора или два года назад была в Соединенных Штатах, я видела, что там есть точно такие же фестивали уличной еды, они проводятся 
регулярно раз в две недели в практически каждом штате, а может и городе штата. Поэтому в данном случае эта торговая марка не должна быть зарегистрирована. Но, скажем так, она зарегистрирована не совсем правильно. Почему? Потому что торговая марка регистрируется для определенных товаров или услуг. А в данном случае владелец и основатель в Украине этого фестиваля должен был его подать для определенных услуг, которые бы касались общепита. На самом деле у него там подано очень много, я так по памяти не помню, но по-моему там были даже то ли бухгалтерские услуги, то ли какие-то аукционные распродаж. То есть на самом деле он не совсем правильно подал, у него есть смежные с фестивалями услуги, теоретически он может пробовать нарушать, защищать свои права, но такая торговая марка, по моему мнению, в судебном порядке может быть признана недействительной. И мало то бывает, бывает и другие случаи. Бывает такое, что кто-то что-то придумал, назвал своим именем, оно стало насколько раскрученным, что оно потом переходит в так называемое общественное достояние. То есть в таком случае, если торговая марка по истечению какого-то срока преобразовалась в такой общепотребимый термин, например, был Джозеф Пилатес, который, когда-то в Америке основал школу Пилатеса, придумал эту систему упражнений. Uh -huh. Сейчас же для нас это такой же общепотребимый термин, как и йога, и бокс, или другие занятия физическим спортом. Ксерокс. Ксерокс. история. Но в Украине ксерокс зарегистрирован как торговая марка. Да. И мало того, я не знаю, там все знают или нет, для, для меня это было таким недавно открытием, оказалось, что джакузи – это зарегистрированная торговая марка, и в том числе она зарегистрирована в Украине, э, не помню, владельца торговой марки, но выходит так, что большую ванну мы должны называть просто ванна, а джакузи mm -hmm. только если она торговой марки джакузи. Забавно. Забавно. Продолжая тема абсурда в авторском праве. Вот я всегда выхожу в эфир в Арафатке. Я могу зарегистрировать сиреневую Арафатку как свой авторский знак какой-то? Но это будет достаточно тяжело сделать. Да. И тут я бы вас спросила, наверное, как мы будем защищать и какие наши цели. Теоретически можно подумать о вас как о каком-то литературном герое, что вы создаете определенный образ, как, например, могут создать такой образ ведущий или какие-то известные личности. Но сделать это будет достаточно тяжело, и потом в судебном порядке достаточно тяжело вас защитить, потому что вот то, что мы говорим, нам не нужен абсурд. Но если мы говорим об определенном цвете, то если мы говорим о торговых марках, то в некоторых случаях ее можно зарегистрировать как определенный цвет. Но это когда вы очень долго на рынке, вы очень долго ассоциируетесь и, скорее всего, у вас определенный массовый продукт или вас достаточно сильно знают. Так, например, одна из э, кондитерских компаний, она зарегистрировала не только в Украине, а в многих э, странах мира фиолетовый цвет для своих шоколадок. Я думаю, вы их все знаете, и вы их видите в магазине, и вы понимаете, что это только они. В Украине одно из изданий, это периодическое э, юридическое издание, зарегистрировало темно-красный цвет в качестве своей торговой марки. Но это не означает, что кто-то сможет сделать э, журнал, например, глянцевый журнал, и не сможет может сделать его в темно-красном цвете. Это означает о том, что а, ни одно юридическое издание, оно не сможет его использовать. То есть, конечно, есть абсурд, но не совсем. Хотя есть и новые э, тренды, это в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах, например, защищаются уже и нюхательные торговые марки. А, так, например, То есть регистрируется аромат? Да, регистрируется аромат. Например, одна из компаний зарегистрировала запах скошенной травы для теннисных мячиков. Как красиво. То есть, представляете, вы играете в теннис, и у вас мячик пахнет скошенной свежей травой. И вот они считают это такой своей новинкой, они это сделали. А другая компания, насколько я помню, это производитель виски или другого крепкого алкоголя, они вельветовый, тактильную вельветовую торговую марку зарегистрировали как торговую марку. Зачем это делается? Потому что у них их алкоголь пакуется в такой вельветовый мешочек, такой бархатный, который э, ну, может за его и ценят его потребители, и mm -hmm. в некоторых странах им удалось это сделать. 
В Украине такое тяжело будет сделать, но есть звуковые торговые марки. А, вот практически вся реклама, которая вот начинается, все мы слышим а, по телевизору, это все зарегистрировано на торговой марке. Но это важно, потому что это определенный позыв, и я могу не смотреть, а только слушать телевизор, и у меня уже идут те или иные ассоциации. В самом деле. Мария, в парламенте украинском сейчас идут постоянные скандалы относительно принятия евроинтеграционных безвизовых этих законов. Известно, что авторское право в Европе – это штука серьезная. Как Украина имплементирует свое законодательство в отношении к европейскому законодательству в области авторского права? А Во-первых, Украина уже взяла на себя обязательства. Их достаточно много, но, как по мне, если... Скажем так, наш Верховный Совет сможет за это проголосовать достаточно оперативно, и действительно ему будет время до этого, то это вполне можно сделать за ближайшие месяц-два. Что предполагается? И могу отметить, что Кабинет Министров Украины, он тоже, в частности, Министерство экономического развития и торговли, и Госслужба интеллектуальной собственности, каждая со своей стороны, они подготовили соответствующие проекты, которые направлены на имплементацию законодательства. И таким вот ключевым, на что хотелось бы обратить внимание, это борьба с патентными троллями. Кто это такие? Это те люди, которые, например, получили патент на вешалки, на спички, на коробок спичек, на зубочистки, на даже внешний вид айпада. Что они делают и зачем это все делается? Это все достаточно большой процветающий бизнес. Вы подаете заявку, украинское законодательство такое же, как и европейское, что Укрпатент вам верит о том, что оно является новым. Патенты на промобразцы носят декларативный характер. И э, даже если бы эксперт Укрпатента захотел бы вам отказать, у него нет оснований, потому что основания должны быть написаны в законе, иначе он нарушит закон. Поэтому эксперт выдает такой патент. И что делают эти лица, патентные тролли? Идут на таможню. Вносят в таможенный реестр, например, внешний вид зубочисток, и это означает о том, что все, кто хочет провозиться по чистке, они обязаны платить определенное отчисление или, возможно, даже... Данный владелец патента на зубочистке открыл уже тут один единственный завод или, например, в Китае заказал и это все завозит. Это достаточно плохо сказывается на украинскую экономику. Я могу сказать, что у нас достаточно много таких дел и мы достаточно часто признаем недействительными такими патенты, но иногда борьба с ними, как это борьба с ветряными мельницами. Как было с вешалками? Я считаю, что это, наверное, первый такой классический известный случай в Украине, когда, мне кажется, это был 12-й год, когда два больших э, таких розничных сети супермаркетов захотели ввести на территорию Украины вешалки, э, оказалось, что они внесены в таможенный реестр. Какая их реакция? Абсолютно правильно. Это все неправильно. Мы внесем в таможенный реестр. Э, точнее, мы признаем недействительным э, данный патент. Пока они это делали, кто-то еще, я думаю, связан с этим патентным троллем, но я их лично не знаю, поэтому не буду утверждать, подал еще одну заявку. И что приходится сделать? Подавать еще один иск о признании недействительным патента на полезную модель. Могу рассказать, что вот некоторые такие дела, то есть к одному делу по признанию недействительным патентом мы готовились два месяца. Почему? Потому что тут уже мне, как представителю ИСА, необходимо доказать, что оно не является новым. А попробуйте найдите, например, ну вот на те же, ну вот спички, наверное, легче, а какая-то продукция, если ее там не было в советских ГОСТах, вот где-то она была только в Соединенных Штатах. Что мне искать? А тут еще мне нужно искать те доказательства, которые суд примет надлежащими. А если это какой-то специфический язык, то а, вполне возможно, я не найду информации на, на, на данном языке, или если найду, мне нужно заказывать перевод. И вот у нас там одно дело, у нас около 200 доказательств э, относительно э, наруш... того, что данный патент не является новым. Поэтому существуют два проекта закона. Один из них был внесен одним из народных депутатов, который говорит о том, что все заявки на промообразцы будут публиковаться, и, по-моему, на протяжении то ли одного, то ли трех месяцев любое лицо может подать протест. С одной стороны, все хорошо, мы не нагружаем укрпатент 
другой работой, они не то, что они некомпетентны, им нужно сначала 2-3 месяца, а то и полгода у кого-то поучиться проводить эту экспертизу, тогда они будут ее проводить. Но э, такой проект закона предполагает большую ответственность на компанию. Потому что представьте, если вы производственная компания, например, заводите, заводите и спички, и пластиковые стаканчики, и зубочистки, вам нужно или ежемесячно платить патентному поверенному за мониторинг, который будет отслеживать все заявки, говорить, что вот эта заявка вполне возможно может заблокировать вашу деятельность, или своему штатному сотруднику поручать это делать, и естественно он уже будет заниматься там не только своей основной работой, а и, скажем так, личной работой. Министерство экономического развития торговли подготовило другой проект, который предусматривает так называемую постпроцедуру. То есть уже когда был выдан патент, для того, чтобы вы не шли в суд, вы можете обратиться в Государственную службу интеллектуальной собственности. При ней есть апелляционная палата, которая ну, в течение двух-трех месяцев должна рассмотреть данный процесс. Член апелляционной палаты, естественно, не только работает с интеллектуальной собственностью, Поэтому они более, скажем так, в курсе всех этих моментов, потому что иногда в суде очень тяжело приходится рассказывать, что патент на промышленный образец это вот такой-то объект, что они имеют декларационный характер. Иногда в некоторых районных судах это сделать достаточно тяжело, мы тратим много своего времени и много времени судьи, которые, для которых эти дела не являются профильными и которые нужно достаточно глубоко погружаться для того, чтобы понять, а в это время она могла бы рассмотреть другие дела, которые там более, скажем так, стандартные. Что ж, будем надеяться, что Украина продвинется в этом направлении. Мы говорили о том, существует ли авторское право в Украине, и нашим гостем была патентный поверенный Мария Артинская. Спасибо, Мария. Спасибо. Всего доброго.